Good morning everyone! Isa pong pinagpalang araw, pinagpalang linggo na naman sa bawat isa sa atin at sa araw na ito ay excited ako na makasama kayo at excited ako na lahat tayo ay ma-enjoy yung presensya ng ating Panginoon at ma-enjoy yung kanyang mensahe. So kanina po ay na-enjoy natin yung praising worship, na-enjoy natin yung presence ni Lord sa pamamagitan ng pagpupuri sa Kanya. Kaya ngayon naman po ay uh, i-enjoy natin ang mensahe ng ating Panginoon. Pero bago po yun, gusto ko kayong kumustahin. Kumusta po kayong lahat? Kumusta po ang inyong uh, uh, karanasan, ang kalagayan noong nakaraang isang linggo? Kumusta po ang ating pananampalataya? Ito po ba ay uh, naka, nakatulong ba yung mga mensahe na naririnig natin patungkol sa pananampalataya? Naku, alam ko po na malaki ang ginagawa nito sa buhay ng bawat siya sa atin. So today, people of God, another message yung ibibigay ng Lord sa atin. At ang message na ito ay may kinalaman uli sa pananampalataya. Ang aking uh, desire ay makita ang pag-angat, ang paglalim at yung pagkaunawa natin ay lumawak patungkol sa pananampalataya. So, this morning ay i-welcome muna natin yung presence ng Holy Spirit sa ating kalagitnaan. Holy Spirit, we want to welcome you and we want to recognize you. Excited kami na marinig ang iyong mensahe because you are our speaker today. At kayo po ang patuloy na magpapahayag ng mensaheng ito. Gamitin niyo lamang po ako for your glory. Thank you, Holy Spirit. We love you. And we acknowledge your wisdom and your knowledge and your understanding sa word, Panginoon. Salamat po. At patuloy ka namin pinupuri. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, uh, salamat sa ating Panginoon dahil alam ko na lahat kayo ay Uh, prepared na. Lahat kayo ay meron ng notebook. Nakahanda na ang inyong notebook para mag-note sa mga Remo words natin today. Alam ko na handa na ang inyong tablet or your cell phone para ma-note natin, para ma-save natin yung mensaheng ito. So marami pong salamat. So pag-usapan po natin ngayon ay matatagpuan sa Matthew chapter 8 beginning from verse 5 to verse 13. When Jesus returned to Capernaum, a Roman officer came and pleaded with him, Lord, my young servant lies in bed, paralyzed and in terrible pain. Jesus said, I will come and heal him. But the officer said, Lord, I am not worthy to have you come into my home. Just say the word from where you are, and my servant will be healed. I know this because I am under the authority of my superior officers, and I have authority over my soldiers i only need to say go and they go or come and they come and if i say to my slaves do this they do it when jesus heard this he was amazed wow so ano naging reaction in jesus christ when jesus heard this he was amazed turning to those who were following him and said, I tell you the truth, I haven't seen faith like this in all Israel. And I tell you this, that many Gentiles will come from all over the world, from east and west, and sit down with Abraham, Isaac, and Jacob at the feasts in the kingdom of heaven. But many Israelites, those for whom the kingdom was prepared will be thrown into outer darkness where there will be weeping 
and gnashing of feet. Then Jesus said to the Roman officer, Go back home because you believe it has happened. And the young servant was healed in the same hour. Well, very interesting story. Napaka uh, kakaiba yung story na ito. Ang dami-daming mga story of healing and miracles na ginawa si Jesus Christ dito sa New Testament. Pero karamihan doon ay naranasan nila yung miracle ni Lord dahil yung someone na nangangailangan ng Himala ay lumapit kay Lord. Alala natin yung uh, 12 years na uh, bleeding ng isang woman. Then, nung woman na ito ay nag-decide na lumapit kay Lord, naranasan niya yung uh, instant healing. Meron naman ng mga uh, bulag na sumisigaw sila na uh, Jesus, son of David, yun ang kanilang sinisigaw. Sabi niya, pagalingin mo kami. And then, nakuhan nila yung attention ni Lord, kaya sila din ay pinagaling ng Lord. Meron namang mga pilay na nakalakad na dahil naman si Lord naman ang lumapit sa kanila. So, o kaya mayroong someone na nagdala sa kanila kay Jesus Christ. So, ang dami-daming mga miracles ang ginawa ng Jesus Christ sa New Testament. Pero dito ay kakaiba. Kakaiba ito dahil una ay hindi naman lumapit sa kanya yung may karamdaman. And then, uh, hindi rin dinala yung taong may karamdaman sa kanyang presensya, kundi isang tao na may kaugnayan doon sa isang tao na mayroong karamdaman. At siya ay isang pinuno ng mga sundalo. Okay? So sabi dito ay isa siya sa mga Roman officer. At dahil siya ay isang Roman officer ay mayroong mga sundalo under him, under his authority. Yun po ang story na ito. At malala talaga ang, ang kalagayan kasi sabi dito sa verse 6, Lord, my young servant lies in bed. So, nakahiga na talaga siya sa kanyang bed at sabi niya, paralyzed and in terrible pain. So, siya ay paralyzed na, kumbaga parang ando na siya sa comatose situation nang dahil sa kanyang sobrang malala na karamdaman. Pero ang nakakatuwa naman dito sa Roman officer ay makita natin na medyo kakaiba ang karakter nito. Dahil alam natin na noon, mga matatangkad, malalaki ang katawan, mga brosko, at talagang makita mo na parang matatapang ang kanilang mukha. Pero sa aking tingin, yung tapang ng kanyang panlabas na anyo ay meron pala siyang napakagandang puso, napakalambot na puso sa kanyang young officer. Yan, nakakamangha po yung puso niya. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay yung pananampalataya na in-exercise niya kay Jesus Christ. Ang sabi ni Jesus Christ ay sa so verse 10, When Jesus heard this, He was amazed. So wow! Nung si Jesus Christ ay narinig niya yung statement na binitawan ng Roman officer pagpapahayag ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoon ay Ang sabi doon, hindi lamang na yung attention ni Lord bagkos grabe yung pagka-amaze ng Panginoon given that this uh, Roman officer ay hindi siya Israelite pero grabe yung pananampalataya na kanyang ipinahayag sa ating Panginoon. So pag-uusapan natin ngayon, ang nakita ko dito ay tatlong bagay na napakahalaga na dapat nating maunawaan once na ini-exercise natin yung ating pananampalataya. Dapat 
ay tama yung ating pananampalataya. So, yun po ang pag-uusapan natin ngayon. We believe, people of God, that God has a sovereign authority in heaven and on earth. Ang Diyos ay meron siyang kapangyarihan, meron siyang authority sa heaven and earth and over everything. So sa lahat ng bagay, meron siyang authority. And His authority in power speaks kung sino siya. Yeah? Ang kapangyarihan ng ating Diyos ay nagpapakilala kung sino siya. So every power and authority comes from Him and must submit to Him. Sabi ng salita ng ating Panginoon, every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is the Lord, that Jesus Christ has the authority, Jesus Christ has the power. Hallelujah! So, ang pag-uusapan natin ngayon, people of God, ay pinamagatang kong the authorities of faith. Ang pananampalataya ay meron siyang authority. Okay? Merong authority na naka-connect sa kanya. So, ang pananampalataya, people of God, ay uh, makikita natin na mayroon siyang uh, kaibang kapangyarihan because of Jesus. So, when Jesus came, people of God, as a human, that authority displayed in experience by some who exercises of their faith. The people of God, yun ang pag-uusapan natin ngayon, the authorities of faith. Kung ako ay may pananampalataya, ano kaya ang magagawa nito? Wow! Kung ako ay may pananampalataya sa ating Panginoon, ano kaya ang pwede? Hanggang saan? Hanggang ano ang pwede niyang magawa? Hanggang saan ko pwede makita yung resulta nito? At paano ko may exercise yung pananampalataya na makukuha yung attention ng ating Panginoon or maa-amaze yung attention ng ating Panginoon? So yan ang pag-uusapan natin, people of God. And napakaganda nung sinabi ng Roman officer, sabi niya, so verse 6 muna, Lord, my young servant lies in bed, paralyzed and in terrible pain. Jesus said, ito yung tugon niya. So Jesus said, I will come and heal him. Pero sa verse 8, sabi niya, But the officer said, Lord, I am not worthy to have you come into my home. Just say the word from where you are, and my servant will be healed. Sabi ni Roman officer, I know this because I am under the authority of my superior officers, and I have authority over my soldiers. I only need to say go, and they go, or come, and they come, and if I say to my slaves, do this, they do it. So, makita natin, agad-agad, meron siyang uh, ipinahayag kay Jesus, kasi nga sasama naman si Jesus Christ, pero tabi niya, Lord, no, hindi mo kailangan sumama, kasi uh, hindi ako worthy para puntahan mo sa bahay. Pero sabi ni Jesus Christ, nung narinig, na, narinig niya ito, sabi ni Jesus Christ of verse 10, when Jesus heard this, he was amazed, people of God. Grabe na, amazed si Jesus Christ. So the Roman officer understood authority when he came to Jesus asking for help. Malawak yung kanyang understanding sa usapin ng authority. Dahil nga siya ay isang man with authority o a man under to authority. So people of God, ways to experience the authority of God through faith. So for this time, ang pag-uusapan natin ay hindi yung authority ng Roman officer 
Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung authority na nakapaloob doon sa pananampalataya na ini-exercise natin sa ating Panginoon. So ways to experience the authority of God through faith. So malinaw, people of God, ang pag-uusapan natin ngayon, yung authority na nakapaloob doon sa ating pananampalataya ay yung authority ng ating Panginoon. That's why faith is very powerful. Why? Because yung authority na nakapaloob sa ating pananampalataya ay authority ng ating Panginoon. The God who created heaven and earth. Hallelujah! Para talagang maranasan natin yung authority na nakapaloob sa ating pananampalataya, ito po yung tatlong pamamaraan. So number one, people of God, makikita natin sa verse 9. Okay, so verse 9. I know this, so nagsasalita ay yung Roman officer, I know this because I am under the authority of my superior officers and I have authority over my soldiers. I only need to say go and they go or come and they come. And if I say to my slaves, do this, they do it. So number one, people of God, I napamamaraan to experience the authority of God in our faith. Understand that God himself has all the authorities. Amen. So understand that God himself has all the authorities. Dapat maunawaan muna natin. At ito yung maganda na nakita ko dito sa verse 9. Na yung Roman officer, nung lumapit siya kay Jesus Christ, dala-dala niya yung understanding na ito. Yung pagkaunawa ng malawak at malalim patungkol sa salitang authority. So, lumapit siya kay Jesus Christ na mayroon ganitong understanding na nakita niya na yung mga galaw, yung mga ginagawa ni Jesus Christ na mga himala sa kanyang ministry ay nakikita niya na si Jesus Christ ay nakapaloob sa isang makapangyarihang Diyos. Sa isang makapangyarihang Diyos, people of God. Sapagkat nung time na ito ay si Jesus Christ uh, as a human ay naintindihan niya na yung ginagawa ni Jesus Christ ay resulta ang ating Panginoon ay nakapaloob or ang kanyang pananampalataya ay nakapaloob sa isang napaka makapangyarihan na Diyos na may kapangyarihan sa lahat ng bagay sa mundong ito o maging sa kalangitan. So, naintindihan niya ito. So, nakita ko na bago pala tayo lalapit sa ating Panginoon, claiming or exercising our faith, dapat meron tayong ganitong mindset. Dapat meron tayong ganitong understanding that the God na lalapitan natin, the God na i-approach natin, the God na pag i natin ng ating pananampalataya is the God has the authority over everything. Ang Diyos na mayroong kapangyarihan, mayroong otoridad sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao sa mundong ito o lahat ng kapangyarihan na pwede nating maisip. Wow! Kasi minsan ay may pananampalataya tayo sa Diyos pero ang mahirap, hindi natin nauunawaan o hindi natin lubos na pinaniniwalaan o hindi ganun kalawak yung ating understanding sa pwedeng magawa ng Diyos. 
So, nang dahil sa bagay na ito, lumalapit tayo sa Kanya na yung ating pananampalataya ay mix of doubt or sometimes yung ating pananampalataya ay hindi talaga nakapaloob doon sa Kanya o paniniwala mayroon siyang magagawa bagkos yung ating pananampalataya ay para bagang nasa kalagitnaan. Hindi buo at hindi uh, totoo yung paglapit natin sa Kanya. So people of God, napakahalaga na dapat pala mayroong ganitong understanding. Ang ganda nung ginawa ng Roman officer na ipinahayag niya kaagad. Sabi niya, I know this because I am under the authority of my superior officers. Sabi niya, naiintindihan ko po ito kasi ako din po ay nakapaloob sa authority ng aking superior. So, ibig sabihin, sinasabi niya na Jesus, hindi mo kailangan pumunta sa aking bahay. Naniniwala ako na mayroong authority over you. Okay? Mayroong authority na nagko-cover sa iyo. Mayroong authority na naka-nadyaan sa iyo. At yung authority na ito ay ang lahat ay magsasubmit. Ang lahat sasabihin mo lang at lahat ng sasabihin mo ay mangyayari. Lahat ng iuutos mo ay susundin. Lahat ng ipapagawa mo ay may gagawa kasi mayroon kang authority. At yung authority na nakapaloob sa iyo ay ang lahat ng mga authorities ay magsasabi. Ganito kaganda yung pagkaunawa ng Roman officer sa authority na mayroon si Jesus Christ. Hallelujah. And number two, people of God, believe that God's authority is in His words. So verse 8, ang ganda ng sinabi niya, But the officer said, Lord, I am not worthy to have you come into my home. Just say the word. Nako, i-highlight natin yan, people of God. Just say the word from where you are. And my servant will be healed. So, grabe, people of God. So, dapat pangalawang naunawaan ng Roman officer ay hindi lamang yung authority na mayroon or the someone na mayroong authority na binibigay kay Jesus Christ but igit sa lahat na intindihan niya din that this authority rests on His words. Na yung authority ng ating Panginoon ay nasaan? Yung authority ng Diyos ay nasa Kanyang salita. Amen? Yung authority ng ating Panginoon ay nasa kanyang salita mismo. That's why sabi ni Roman officer, wag na po kayong pumunta sa aking bahay. Okay? Ang sabi niya, just say the word. Wow! Just say the word. Because the word, people of God, is very powerful. The Word of God is very powerful. Hallelujah. So, naintindihan niya, people of God, ang bagay na ito. Naintindihan niya. Mula sa salita, ang lahat ay nagsimula. Ang mundo ay napangyari. Ang mundong ito ay lumabas mula sa salita ng Diyos. Lahat ng mga bagay na nakikita natin sa mundong ito ay mula sa salita ng Diyos. Lahat ng buhay kasama ng ating buhay ay nagmula sa salita ng Diyos. 
So the word of God ay grabe ang kapangyarihan. Just say the word, hallelujah. Just speak His word, hallelujah. Kung gusto nating makita yung kapangyarihan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya, just say the word. Just speak His word, people of God. At mayroon na makikita. So, naintindihan ito ng isang uh, Roman officer yung kapangyarihan ng salita. And number three, trust that God's authority is executed through His command. Yung authority ni Lord, the Word of God, then the command of God. Hallelujah! So, sa tatlong bagay na ito, tingnan niyo po yung sinabi doon sa verse 13. Then Jesus said to the Roman officer, Go back home because you believe it has happened. And the young servant was healed that same hour. So people of God, napakaganda na nangyaring ito. Anong sabi doon? Go back home. Hallelujah. Yung Roman officer, naintindihan niya yung authority ni Lord. Naintindihan niya yung word ng ating Panginoon. Then, nung kinuman siya na go back home, then, the Roman officer ay bumalik. Daladala yung tiwalang ito. Tiwala mula sa authority. Tiwala mula doon sa word na binitawan ni Jesus Christ. Then, pagbalik niya sa kanyang bahay, ay magaling na yung kanyang servant. Bakit? Nagtiwala siya. Dahil alam niya na sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng kapangyarihan, at yung kapangyarihan ay may salita, at yung salita ay may command, believe it, hallelujah, exercise your faith, then you will see the result. Hallelujah. So, these three things was experienced by the Roman officer when he came to Jesus, exercising his faith in him. We too, we can, people of God, we too can experience the results of our faith if we stay connected to the very source of all authorities. Ang kailangan lang, people of God, ay you must connect it to the person na siya yung source ng authorities. The very source of all authorities. The Roman officer was connected to all of this. People of God, balikan po natin. So now, people of God, ay maunawaan natin yung mga bagay na ito to experience the power of our faith. The authority of our faith. Makita natin na this Roman officer na iintindihan niya yung authority. Na iintindihan niya yung word at na iintindihan niya yung power. So dahil ito yung kanyang pagkaunawa, ito yung nag-drive sa kanya to connect. Wow, sabihin mo nga, connect. So, ito yung nag-drive sa kanya, ito yung nag-push, ito yung nag-encourage sa kanya para mag-establish siya ng connection. So, he connected himself to Jesus, to God. Hallelujah. So, naintindihan niya yung tatlong bagay na ito at dumating sa point na yung kanyang buhay ay nangangailangan na kanyang i-exercise yung kanyang pananampalataya nang dahil meron siyang puso sa kanyang servant. 
So dahil naiintindihan niya yung pananampalataya o naiintindihan niya yung authority na mayroon si Jesus, naiintindihan niya na yung word na mayroon si Jesus, naiintindihan niya yung power na mayroon si Jesus, doon niya inilagak yung kanyang pananampalataya. Doon niya ikinonek yung kanyang pananampalataya. Hallelujah! At nung ikinonek niya yung kanyang pananampalataya doon sa pinaka-main source of all authorities. Hallelujah! Napakaganda ng kanyang naranasan. So people of God, you must connect it to the main source of all authorities. Hallelujah. So tatlong bagay na dapat today ay ma-connect tayo para ma-experience natin yung kapangyarihan ng pananampalataya na mayroon tayo. So number one, people of God, to God Himself. To God. Jesus Himself. So people of God, dapat tayong makonek kay God. Yun ang number one. Kung gusto mo na ma-experience yung power of your faith, you must connect to God Himself. Wala pong iba kundi si Jesus Christ. So connect ka kay Jesus Christ. Number two, to His words. Kanino ka mag-coconnect? To God Himself, to Jesus, hallelujah. Then, connect to the Word. Amen? So connect to the Word. Then, connect to the authority. Amen? So, pag ang tatlong bagay na ito ay dapat talagang connected ka dyan. And then kapag ikaw ay kumunek sa tatlong bagay na yan, hindi hindi natin mai-experience yung resulta ng pananampalataya kung hindi mo kinikilala yung authority ng Diyos. Kung hindi ka naman kumokonek kay God. Hindi mo mararanasan yung resulta ng pananampalataya mo kung hindi ka lubos na naniniwala sa salita ng Diyos. Hindi mo mararanasan yung pananampalataya kung hindi mo pinaniniwalaan yung authority na mayroon ang Diyos. The people of God, today you must connected to these three things. Hallelujah! So tingnan natin yung naging resulta. The result manifested the time Jesus spoke the word. Kailan nag-manifest yung healing doon sa servant? Nung time na nag-speak si Jesus Christ, that nung time na yung word ni Lord ay lumabas mula sa kanyang bibig, then, nung time na yung Roman officer ay nag-connect doon sa word sa pamamagitan ng kanyang trust sa pamamagitan ng kanyang faith nung sinalita binitawan ni Jesus Christ yung word pinaniwalaan yung word doon na display yung kapangyarihan ng word ng ating Panginoon doon sa Roman officer at the same time nagmanifest ito doon sa servant ng Roman officer. Hallelujah! His authority was released by His word. So yung authority ng Lord ay narelease ito sa pamamagitan ng Kanyang word. Through His word, people of God, So, in response to the faith of the officer in the servant was healed. Tingnan niyo, people of God. Nung nagsalita yung si Jesus Christ, that word ay pinaniwalaan ng Roman officer. 
Tama yung naging response ng Roman officer kasi may pananampalataya yung kanyang response. So, ang sabi ni Lord, ang sabi ng Lord, Go back home. Hallelujah. Go back home. Balik ka sa bahay mo. Hindi kasama si Lord. Ang kasama ay yung word. Hindi kasama si Lord. Ang kasama is the authority. Hindi kasama si Lord. Ang kasama is the power of His command. The power of His word. The authority of His word. Yun ang daladala. So people of God, pagdating ng Roman officer, kung ano yung sinabi ni Jesus Christ, yun ang kanyang dinatnan. So people of God, as you go back home today, believe in Him. Believe in His words. Believe in His power. This same hour, your faith will make you see the great results. Pag uwi mo ngayon sa bahay, habang ikaw ngayon ay nasa bahay, lahat ng aking sinabi, lahat ng ating natutunan today, so believe in Him, believe in His words, believe in His power, believe in His authority, people of God, and this moment, this moment, people of God, you will experience the great results of your faith. Hallelujah. Today, the challenge is get Jesus' attention. Amaze Him now by your faith. Ito yung challenge. This is the challenge for us, people of God, to amaze Jesus Christ. To amaze Jesus sa pamamagitan ng ating pananampalataya. I tell you the truth, people of God. Sabi ni Jesus Christ, the first step. When Jesus heard this, He was amazed. Wow! So today, ang assignment natin, ang ating goal, i-amaze si Lord sa pamamagitan ng pananampalataya. Turning to those who were following Him, He said, I tell you the truth, I haven't seen faith like this in all Israel. Hallelujah. Wala daw siyang nakita na ganung uri ng pananampalataya sa bayan na pinili ng Diyos sa Israel. Tanging sa Roman officer niya lang ito nakita na nakapag-amaze, nakatawag na matiting attention ng ating Panginoon. So, people of God, I tell you the truth. I haven't seen faith like this in all Israel, sabi ni Jesus Christ. Pero sabihin mo kay Jesus today, Jesus, siya noon, ako ngayon. Sabihin mo kay Lord, Lord, siya noon ang tumawag ng attention mo. Siya noon ang nag-amaze sa'yo ng dahil sa kanyang pananampalataya. Pero Lord, ako ngayon, ako ngayon ang mag-a-amaze sa'yo dahil sa pananampalataya na mayroon ako sa'yo. So, people of God, let God see your faith and you will be amazed how He will work things out for you. Today, I'm praying and hoping that today you will exercise your faith sa tama. Sa tama. Ang authority ay nagmumula sa Diyos. Yung authority na yan ay nasa word ng ating Panginoon. At sa word na yan, dyan release ni Lord ang kapangyarihan ng kanyang Panana, ng ating pananampalataya sa Kanya. So, people of God, siya noon, ikaw ngayon. Siya noon, tayo ngayon. Let us amaze Jesus sa ating pananampalataya. Maraming pong salamat.
Come on, let's pray. Father God, we thank you and we love you so much. We love you and thank you because you teach us, us Lord God, to remind us, Lord, about our faith. Today, Lord, we want to exercise our faith. We want to display our faith to you, God. Lord, siya noon kami ngayon. I-a-amaze ka namin kung paano namin pananapaniniwalaan ang iyong kapangyarihan, ang iyong authority, at ang iyong salita. At ito ang aming tatayuan na sa'yo ang lahat ay mayroong command. Ang sa'yo, Lord God, ang lahat ay mayroong magandang result. Lord, bless us today. Bless your people. Embrace your people. And thank you, God, and help your people, O oh God, to exercise our faith. Thank you, God. We love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So God bless you, people of God. Maraming pong salamat. So sa araw na ito ay alam ko next na na-encourage tayo sa ating pananampalataya. So today, ano ba yung hihintay mo? Exercise your faith. Kanino? Kay Lord. Kay Jesus Christ. Maraming pong salamat. And God bless us all. Magkita-kita tayo next Sunday. Maraming pong salamat. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At ang pagpapala at kapangyarihan ng Diyos ay sumayo at sa inyong tahanan. God bless.